BFM Business, hors série, l'ère du client, présenté par Frédéric Simotel. Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle saison de nos hors-séries, l'ère du client. Toutes les technologies qui tournent autour de cette expérience client, eh bien, on vous en parle dans, dans, dans ces hors-séries. Euh, on se retrouve régulièrement, c'est environ une fois, une fois par mois. Euh, Aujourd'hui, nous allons parler de l'impact de la satisfaction client sur la rentabilité des entreprises. Dans un instant, notre débat avec le, le directeur général d'Eden Red France, Florence Lagrange, qui est la directrice de la recherche de Trusting Finance, et Olivier Derrien, le patron de Salesforce en France. Mais tout de suite, regard sur l'actualité. Et puis, on aura une start-up aussi, Sunelia. On va parler aussi de satisfaction client dans le monde des campings. Vous allez voir, c'est passionnant. Et avec nous, tout de suite, l'actualité, Guillaume Aurine, directeur marketing produit chez Setsource. Bonjour. Bonjour Frédéric. Guillaume, on revient euh, sur quelques deux, trois grands faits d'actualité de, euh, des, des jours passés, notamment Amazon hein, et ses 1000 milliards de capitalisation. 1000 milliards de capitalisation, impressionnant. Si vous prenez... Grâce euh, aux clients. <rire> grâce aux clients, absolument. Une belle histoire à l'américaine. Hein, ils ont commencé en 95 et aujourd'hui, c'est plus de 1000 milliards. Donc ça veut dire Apple plus... Amazon aujourd'hui, c'est presque le PIB de la France. Donc vous imaginez l'impact que ça a dans le monde entier. Euh, et visiblement, leur modèle marche. Ils sont partis mmh. du digital. Et puis, ils ont investi là, progressivement dans le, les magasins, dans le physique. Et vraiment, la complémentarité des deux... Bah, prend tout le monde de vitesse. Hein. Ils sont un peu en train de proposer des nouvelles expériences. Oui, et puis, avec, puis, puis derrière, on a tout le service Prime. Bon, ils ont aussi un gros succès avec leur, leur cloud, hein, euh, l'Amazon Web Service qui vraiment tourne bien. Et ça fait. Euh, Toute la partie et, voilà. et tout ça parce que le client est le cœur de tout, ce qui est le, le sel de notre émission voilà. euh, euh, Expérience Client. Euh, autre, tiens, un autre sujet, un autre roi aussi du, du client, c'est Jack Ma. Euh, donc, euh, fondateur d'Amazon et qui va quitter aller. Alors, dans un an, ah, dans un an. Voilà, il prend beaucoup de recul hein, il, euh, il veut repartir dans le monde enseignant c'est quoi, quoi votre euh, partie philanthropique, regard ouais. sur, sur Alibaba et sur Jack Ma alors, ce Gamerie. qui est passionnant c'est qu'on peut faire le lien avec Amazon regardez tout ce qui se passe aux états unis regardez tout ce qui se passe en Chine 60% des commandes e-commerce est fait par Alibaba aujourd'hui c'est colossal en plus ils viennent de dépasser les euh, commandes sur mobile et tablette ont dépassé les commandes sur, le, sur, euh, sur euh, ordinateur mm -hmm. donc ça veut dire qu'il y a un changement aussi dans les cultures des gens. Euh, ce qui est passionnant aussi, c'est que des Américains comme Google ont pris des parts dans JD.com en Chine. Ouais, le concurrent donc de... donc les, les, toutes les cartes sont rebattues hein, sur les deux plaques Asie et, euh, et américaine. Mais alors ce qui, moi, me pose la question, c'est comment euh, en Europe ça va se passer, puisqu'ils vont partir à la conquête de l'Europe. Alors si on ne fait pas quelque chose côté européen... Euh, il y a un intérêt à bouger. Et là aussi avec du cloud, hein, parce que là aussi il y a du, du Alibaba Cloud, cloud voilà. qui, arrive, qui arrive derrière. Un dernier mot, Guillaume Morin, de 25-28 septembre, euh, le Dreamforce. Hein, c'est l'événement euh, de l'année pour... Euh, pour cette force, mais aussi un événement sur la planète tech. Hein, c'est 170 000 personnes euh, euh, là-bas. Euh, ça fait du monde. C'est les partenaires, c'est des clients. Alors, qu'est-ce qu'on y dit Tout à fait. Alors, non seulement c'est l'une des plus grandes conférences technologiques, mais nos clients, euh, Adidas, Lacoste, Michelin, seront présents, prendront la parole. Euh, surtout, euh, cette année, on a mis le focus sur l'impact de la technologie sur les hommes, sur la planète, l'impact environnemental. Al Gore sera présent. C'est plus de 2200 conférences. Je vous invite à aller suivre euh, ces conférences sur dreamforce.com. Ouais, puis, euh, puis on reviendra dessus aussi sur BFM Business. Absolument. Sébastien Quadon, euh, de, euh, euh, présentateur, animateur Tech Co, sera là-bas. Et puis, euh, bien entendu, on reviendra euh, en retour avec ses clients. Ils viendront nous raconter tout ça. Merci, euh, Guillaume Maury, de nous plaisir. avoir euh, donné ce regard sur l'actualité. Nous, on se retrouve dans un instant. Notre débat justement sur l'impact de la satisfaction client, client sur la rentabilité des entreprises, c'est tout de suite. BFM Business, hors série, l'ère du client. Notre débat, l'impact de la satisfaction client sur la rentabilité des entreprises. On va en parler avec nos invités. Euh, Julien Tanguy, directeur général des Denren France. Bonjour. Bonjour. Julien, merci d'être avec nous. À vos côtés, Florence Lagrange, directrice de la recherche chez Trust Team Finance. Bonjour. Bonjour. Florence, donc, euh, euh, je ne l'ai pas dit, mais Denren, on vous connaît à travers la marque Ticket Restaurant, mais ça va beaucoup plus loin. Hein. C'est des échanges euh, dans, dans les entreprises. Enfin, euh, com comment, comment on dit d'ailleurs Comment vous définissez Des transactions. Des transactions. Solutions voilà. transactionnelles. Dans les donc, vous avez parlé du Ticket Restaurant. On a également connu. Cadeos. Voilà. Voilà. qui est quand même très connu en France. Et puis aujourd'hui, des solutions de mobilité professionnelle. Donc on fait des cartes essence euh, en France, mais également en Amérique du Sud et dans toute l'Europe. Tout dans cet écosystème d'entreprise. 1,3 milliard de, de chiffre d'affaires, 8 000 collaborateurs. Euh, Trust Team Finance, c'est une société, société, je vais réussir à le dire, de gestion indépendante. Vous avez une thématique d'investissement financier liée, c'est ça, à la satisfaction client Tout à fait, c'est notre premier critère d'investissement. Pour qu'une société rentre dans un des portefeuilles de Trust Team, il faut que la société soit orientée client et qu'elle ait un niveau de satisfaction client élevé. Voilà, d'où votre présence aujourd'hui. Et avec nous, Olivier Derrien, directeur général de Salesforce France. Bonjour, Olivier. 
Olivier. Merci d'être avec nous. Justement, on voulait voir avec vous l'impact de cette satisfaction client sur la, la rentabilité des, euh, des entreprises. Alors, Julien Tanguy, vous avez été euh, fin 2017. Vous avez reçu le meilleur service client de, euh, de l'année. Euh, 97% des clients se disent satisfaits pour les prestations des Denred. 95% seraient prêts à recommander des Denred auprès d'autres organismes. Est-ce que ça, ça a une incidence Enfin, aujourd'hui, vous êtes capable de dire ça, c'est une incidence. Ce n'est pas juste pour faire plaisir au service marketing, au service client. Ça a une incidence sur le chiffre d'affaires. Ça a une incidence sur la rentabilité de l'entreprise, ça a une incidence sur le cours de bourse Oui, alors ça a une incidence sur notre capacité à conserver nos clients. Mmh. Hein, C'est important d'être capable de conserver ses clients dans un monde où l'acquisition de nouveaux clients coûte cher. Et puis, euh, c'est un excellent moyen d'aller conquérir de nouveaux clients. Et la meilleure manière d'aller conquérir ses clients, c'est de leur proposer un service qui les satisfait. Donc d'abord, qui répond à leurs besoins. Et on sait que le besoin des, des clients euh, évolue avec le temps. Et aujourd'hui, dans notre écosystème chez Edenred, il faut savoir qu'on vend des produits à des entreprises. Ces produits sont utilisés par leurs employés ou leurs agents mm -hmm. dans des marchands, enfin chez des commerçants. Ouais. Et donc, on a Double trois... Double satisfaction client. Triple satisfaction <rire> client. Il faut faire un produit qui répond aux attentes des clients, des utilisateurs et également des marchands. Mm -hmm. Donc oui, c'est important de proposer des, des produits qui euh, répondent aux attentes des clients et qui sont satisfaisant dans le sens où les habitudes de consommation changent. Et pour donner un exemple, on ne consomme pas son déjeuner aujourd'hui comme, comme on le consommait il y a 10 ans. Euh, on a notamment mis en place cette année des, des accords et des services avec des plateformes de livraison, donc les Deliveroo, euh, mm -hmm. des, des entreprises françaises comme Dashbox, Rapidol, où on permet à donc des ça, clients... Ça vous a obligé à, à vous ouvrir. Quoi. On s'ouvre, on innove. On crée des connexions de plateforme à plateforme de manière à ce que facilement et je dirais assez naturellement, on utilise ces tickets restaurants pour se faire livrer un repas sur son lieu de travail, chose qu'on ne faisait pas il y a, a 4-5 ans. Alors Florence Lagrange, je vous parliez de la, la valeur du client, hein, c'est les sociétés que vous, euh, que vous accompagnez, c'est comme ça qu'on peut... Oui, vous le... Dans lesquelles on investit. Dans lesquelles vous investissez, vous investissez donc la valeur de ce client. Et aujourd'hui, c'est ce qui a changé. Alors il y a plus de concurrence, donc on veut bah, avoir... Euh, il faut, faut se battre pour, pour conserver ses clients, pour en acquérir de nouveaux. Euh, on, vient, on vient de le dire aussi là, il faut, bon, faut toujours des, des bons produits, ça, ça c'est clair. Mais voilà, il faut revoir complètement la, la relation que l'on a avec, euh, avec ce client Il faut être plus présent tout en sachant garder un peu de distance euh... bah, La chose principale, c'est de connaître les attentes des, des clients. Si on sait ce que les clients souhaitent, alors on pourra leur proposer le produit qui va leur plaire, non pas simplement pour une durée courte, mais pour le long terme. Parce qu'on peut avoir un coup de chance et satisfaire les clients simplement parce qu'on a trouvé le bon produit au bon moment. Maintenant, la pérennité de la satisfaction, elle n'est possible que si on connaît les attentes et qu'on fait évoluer le produit en fonction des attentes des clients. Et nous, chez Trust Team, on est persuadé que l'actif principal de l'entreprise c'est le client. C'est la chose la plus importante. Mmh. Pourquoi ben, Comme l'a très bien expliqué Julien, ce qui se passe, c'est qu'un un, un client content, il est fidèle, il revient, il recommande. Et puis on va parler aux autres. Voilà, il, il recommande. Va, exactement, il recommande. Donc, on a moins de coût marketing, on a un pricing power qui est plus fort. Et ça, c'est très important dans un monde sans croissance et dans un monde où la concurrence est de plus en plus forte. Parce que c'est ça, il y a, il y a ce qui change autour du client, c'est qu'il est devenu plus exigeant, certes, c'est vrai qu'on commence à être habitué, on parlait de livraison à domicile, voilà, on, on s'habitue à tout un tas de services au plus proche de nous, mais le client aussi, il est, il est conscient maintenant aussi de la qualité de ce service, c'est-à-dire savoir que quelqu'un peut nous dire « je peux vous livrer chez vous, super, je peux vous livrer dans une heure, ah, là c'est mieux, et puis en plus si ça se passe mal, en deux heures je vous ai changé le produit et tout ça, donc c'est tout ça qui fait ce, ce, ce capital. » C'est certain que les, les exigences des, des clients sont de plus en plus fortes, parce que notamment les géants de l'e-commerce ont mis des, des fondamentaux élevés. Donc les autres sociétés du retail classique ont été capables, ont été capables d'ailleurs l'ont fait, mais ont dû vraiment s'adapter pour arriver à ces nouveaux standards. Il faut sans arrêt se renouveler et aller vers les attentes de ses clients. Olivier Derrien, donc euh, des clients plus intelligents, plus conscients de l'expérience client et puis euh, bah, évidemment des technos derrière, parce qu'il faut relier, euh, relier tout ça, il faut savoir... Euh, bah, savoir... Qu'on est peut-être en conflit avec un client sur un produit, alors c'est pas la peine d'aller le relancer sur autre chose Il faut en effet des technologies, il faut permettre aux employés d'être aussi contents que les clients, et c'est une boucle. Des employés heureux font des clients heureux, et vice-versa. Donc en effet, la technologie, c'est une des parties de l'équation, de la solution, mais ce n'est pas la seule. Il faut trouver des systèmes qui permettent à tout le monde d'être mesuré aussi sur la satisfaction de clients, être à l'écoute de ses clients, et, et mesurer ses progrès. Et à ce titre, toutes les sociétés qui vendent des abonnements ont un avantage maintenant, puisqu'en fait, à un critère simple, 
que tout le monde comprend, c'est à la fin de l'abonnement, si on est content, on renouvelle, oui. si on n'est pas content, on ne renouvelle pas. Donc ça, c'est un premier indicateur qu'on regarde de très près, euh, mais toutes les sociétés n'en sont pas là. Il y a des transitions énormes aujourd'hui. Il y a des disparités énormes. Amazon a été créé il y a une vingtaine d'années, a mis la barre très haute, et tout le monde sait qu'on peut avoir des bons services. Mais vous et moi, on sait qu'il y a une disparité énorme même aujourd'hui sur les services euh, offerts par tous nos fournisseurs à la maison. Mmh. Et il y en a qui sont vraiment nuls. On peut les citer si vous voulez, mais je ne vais peut-être pas le faire. Mais vraiment, ils sont mauvais. Ils ont, ils ont du boulot. Alors, c'est bon pour Salesforce. Euh, c'est bon pour... Euh, il faut, il faut bon, euh, mais, mais il y a du boulot. Euh, Julien Tanguy, le, le DG d'Eden Red de France. Ça veut dire que les indicateurs de performance chez vous, ça, ça a évolué là, au, au cours des années Si avant, c'était bon, voilà, la, la marge que l'on fait sur un produit, le, euh, bon, le nombre de clients chez Vraferme. Mais maintenant, voilà, il y a d'autres indicateurs qui sont venus se, se mêler. D'ailleurs, le prix, là, les, le, 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 élu meilleur service client, voilà, j'imagine que là-dedans, vous allez aller piocher certains nouveaux indicateurs Absolument. Donc, euh, sur le prix élu service client de l'année, il y a quatre indicateurs. On, on, on traque la qualité de service perçue sur quatre canaux différents. Donc, c'est surtout de l'intérêt c'est moins orienté produit. Euh, nous, ce qu'on fait maintenant depuis plusieurs années chez Edenred, c'est qu'on fait des enquêtes qualitatives auprès de nos clients. Donc, on interviewe entre 3 000 et 4 000 clients par an. Ce pas des interviews qu'on fait avec un QCM rempli sur Internet mmh. et on répond à 10 questions et on en sort des conclusions. Ce sont des entretiens qui durent entre 15 et 20 minutes avec nos clients avec les... et on décompose notre parcours pour bien comprendre ce qui correspond aux attentes du client puisqu'on doit améliorer. Ça nous permet d'avoir une note de satisfaction client cette note de satisfaction client, elle est utilisée pour booster ou pénaliser l'intéressement des collaborateurs en fin d'année. Donc tous les collaborateurs des Denred sont incentivés sur la, la, la satisfaction des clients. Une de nos valeurs, on a cinq valeurs, c'est la passion du client. Et donc on retrouve tout ça dans ces mesures. Et puis évidemment, on mesure le Net Promoter Score. Donc ces fameux indices mmh. qui est la réponse à la question, recommanderiez-vous Edenred à un ami et euh, on fait la somme entre ce qu'on appelle les promoteurs et les détracteurs. Ça veut dire qu'au niveau de vos, équi vos équipes chez Edenred de France, c'est une culture aussi à faire, à faire passer parce qu'on a toujours quelqu'un qui va dire ah « Oui, mais ce client-là, ce client il, il est un peu particulier, il m'avait demandé ça. » Enfin voilà, tout le monde essaie ouais, de défendre. Une culture. Donc, donc il faut faire passer ça, dire « Écoutez, maintenant, voilà, on a ces indicateurs-là. Euh, » Oui, et à on, vous doit répondre, soit toujours les plus... on doit répondre aux attentes du client. Et quand on vend quelque chose, il faut savoir que, et je rejoins tout à fait... Euh, euh, ce qui a été dit sur euh, la notion de, de pricing et qu'on est capable de vendre un produit euh, plus cher parce qu'on a une qualité de service qui est remarquable. Et donc, ce qu'on demande à nos collaborateurs, c'est d'essayer d'oublier les procédures internes de l'entreprise que le client ne doit pas connaître mm -hmm. et c'est de se mettre à la place du client. Et le client, il se moque de savoir si euh, sa commande ou son produit euh, était à la prod ou euh, est oui. en, en cours de livraison. Il faut lui apporter la réponse qu'il attend, il faut lui apporter le service qu'il attend. Et donc, il faut vraiment se mettre à la place du client. Et pour faire ça, on mesure beaucoup plus de choses. Et puis, euh, on fait beaucoup de ce qu'on appelle des focus group. Donc, on fait venir nos clients. On fait venir nos utilisateurs, on fait venir nos commerçants, on parle avec eux, on essaye de comprendre ce qu'ils attendent de nous et puis on fait évoluer nos produits en fonction de ça. Et euh, pour donner un exemple concret, donc on est en train de déployer un nouvel extranet client, donc un outil en gros de relation avec nos clients, notamment pour la passation de commandes. Et donc quand on l'a mis en place, on l'a déployé auprès de 2000 clients et les 100 premiers qui l'ont utilisé ont été rappelés pour partager avec eux l'expérience qu'ils avaient vécue. L'idée étant de prendre leurs remarques en compte avant de déployer euh, cette solution auprès de nos 140 000 clients en France. Euh, Florence Lagrange chez Trust Team Finance, comment vous allez chercher justement, alors vous, vous mesurez euh, une, une des valeurs de l'entreprise dans laquelle vous allez investir, c'est cette satisfaction client. C'est quoi vos outils euh, de alors, mesure Vous avez des, des clients mystères comment ça Non, se passe euh, on a d'abord un partenariat exclusif avec Ipsos qui mmh. mesure pour nous dans cinq pays euh, 900 marques euh, la satisfaction auprès d'un total de 100 000 clients. Donc là, on a un niveau de satisfaction pour ces 900 marques. On a d'autres partenariats avec d'autres instituts de recherche qui vont nous donner également un niveau de satisfaction pour les sociétés qui nous intéressent. On écoute depuis peu le web grâce à Sinomia, une société qui va aller écouter l'expression spontanée des clients à travers mmh. les blogs, les forums. Tout ça, ça va nous donner un niveau de satisfaction des clients. Après, comme je vous disais tout à l'heure, on veut s'assurer que ça va être pérenne. Et là, on rencontre les sociétés, on va les voir et on a toute une due diligence pour être sûr que la société est bien customer-centrique. Voilà, et après... Culturel qui se lie à l'aspect euh, et, et business. Et on inclut également l'engagement des salariés, comme le décrivait Olivier, et cette euh, interaction qu'il y a entre la satisfaction des salariés et euh, l'engagement des collaborateurs. Et après, seulement après intervient ce que font euh, la plupart de nos confrères, c'est-à-dire l'analyse financière des sociétés pour s'assurer qu'elles ont les moyens de euh, porter cette euh, stratégie satisfaction client. Donc nous, on a 
prioritairement des critères extra-financiers de sélection de nos valeurs. Ça change complètement, euh, Olivier, derrière. Ce, cette, euh, on parlait de la qualité du service client, mais là, on va beaucoup plus loin. Là. On, va, on, va, on va aller chercher ouais. plus en détail sa satisfaction. Mieux se connecter avec tous ses clients ou ses futurs clients. C'est bien pour ça que les marchés, euh, que la technologie dont vous parlez tout à l'heure est fondamentale et que les cycles se raccourcissent. En fait, euh, on est très... Heureux, Julien et Florence, ils parlent mieux euh, de ça que moi, et en plus, ils sont clients euh, Salesforce. Mais on est très heureux de voir que des gens comme euh, les cinémas Pat et Gaumont euh, sont dans le même genre de projet pour améliorer l'expérience client, mieux comprendre l'évolution de l'expérience client qui, et sur des sites qui se raccourcissent, parce qu'en plus, il faut aller plus vite. Est -ce en plus, il faut aller plus vite. Est -ce que, je, je pense à ça quand vous prenez l'exemple de Pat et Gaumont, mais est-ce qu'on a franchi euh, certaines réticences qu'on pouvait avoir Mettons, les cinémas se disaient peut-être peut avant, tiens, on ne va pas aller leur demander ce qu'ils aiment comme film oui. pour ne pas les relancer. Alors qu'on voit ben, les plateformes Netflix, tout ça. Alors, qu'est-ce que vous aimez Qu'est-ce que vos enfants aiment oui. Et on va vous proposer des choses. Et du coup, les marques n'osaient pas tellement y aller. Et finalement, ce qu'elles voient faire, ben, elles se disent, mais on peut y aller. Je pense qu'on a tous, toutes ces marques ont été attirées par le haut, par des gens comme Amazon. Vous citez Netflix, il y a des exemples, des sociétés qui réussissent. Et maintenant, il faut aller de l'avant. Alors, il faut utiliser ce qui peut être réutilisé. Et puis, il faut aussi innover, mm -hmm. avoir des particularités, des différenciateurs uniques. Euh, sur certains euh, axes et il faut, re, faut repenser en fait les, les différenciateurs de chaque société mais en mettant le client au centre des mmh. réflexions alors qu'avant ce n'était pas obligatoire obligatoirement le cas. Parce que c'est ça qui peut être compli compliqué. Alors, c'est une, une étude hein, euh, Focus Client, qui était dans une étude euh, faite par Salesforce. 86% des clients sont plus enclins à faire confiance aux entreprises euh, si elles expliquent comment ce qu'elles font des, des données. J'imagine que Julien Tanguy, c'est... Alors, en plus, il y a le RGPD qui encadre tout ça, sur la protection des données personnelles, mais que vous êtes très vigilant là-dessus, puis savoir... Parce qu'il y, y a le paradoxe, hein, on a plein de données sur les clients, mais je, où est-ce qu'on s'arrête pour, pour s'approcher du client euh, sans devenir, devenir trop intrusif Alors, Je pense qu'avec le RGPD, on a déjà une réponse à toutes ces questions. Donc on mm -hmm. fait extrêmement attention à l'utilisation de nos données. Évidemment, on a de l'étanchéité avec les données qu'on manipule. Euh, nous, on a des données aujourd'hui avec le, le digital en temps réel pour savoir euh, où vont manger les gens le midi. C'est évidemment des informations qu'on ne donne jamais aux clients oui. euh, parce que ça ne les regarde pas de savoir euh, ce que font les utilisateurs euh, de leur carte ticket restaurant euh, euh, lorsqu'ils vont déjeuner. Donc, on, on fait très attention à ça. Et puis, euh, euh, évidemment, euh, on connaît mieux nos clients euh, parce qu'on euh, bah, vend de plus en plus de produits différents à nos clients. Et donc, on adapte les parcours des clients. Et euh, ce qu'on fait aujourd'hui, c'est vraiment d'accompagner le client dans sa phase de découverte de nos produits quand il arrive et puis de lui donner régulièrement de l'information sur euh, l'évolution des services parce qu'avec euh, le digital, on est dans un monde où ça va de plus en plus vite, mm -hmm. où on doit innover en permanence et on doit expliquer à nos clients comment nos produits évoluent et, et, et vraiment de, de faire cette pédagogie. Et, et ce que je disais euh, avec Olivier Derrien à l'instant, euh, Julien Tanguy, chez Denred, vous avez eu aussi un, un changement un peu de mentalité des, des clients qui euh, auparavant n'aimaient pas trop. Alors c'était souvent à l'époque, c'était du téléphone, on va dire. Euh, on les appelait pour en savoir un peu plus. Aujourd'hui, ils sont un peu plus... Dès qu'ils comprennent que ça peut leur apporter un, un service supplémentaire, une, une meilleure qualité de, de service client, ils acceptent de, de livrer un peu plus de, de données ou, ou qu'on utilise même des données qu'ils n'ont pas forcément données de façon consciente ou volontaire Je ne sais pas si on, on raisonne comme ça. On, on, on utilise plus ce que font nos clients en général pour faire en sorte que bah, ce qu'on propose à, à, à nos clients évolue. Et donc, on regarde comment ils se comportent. On essaye de les accompagner pour rendre leur vie plus facile. On fait, par exemple, des études sur les rythmes de commande. On regarde comment on peut les aider à mieux anticiper certaines périodes de l'année. Nous, on a des périodes de pointe d'activité qui sont très fortes. Euh, typiquement, euh, Noël avec euh, KDO, c'est oui. une période extrêmement importante. On fait euh, 50% de notre activité sur quelques semaines. Et donc, on essaye de travailler avec nos clients pour simplifier la vie de tout le monde. Donc, on utilise plutôt des données macro. Quand est-ce que les clients ont commandé l'année d'avant euh, pour euh, les solliciter au moment où on pense qu'il est opportun euh, qu'ils qu passent leur commande et qu'ils pensent à tout ça. Vous savez, tous les ans, on a des clients qui oublient que Noël est le 24 décembre, oui. et qui, enfin le 25, et qu'on livre jusqu'au 24 et qu'il faut commander à une certaine coup, ouais. date. Donc on essaye d'utiliser les données heures, pour, euh, pour pousser tout ça. Et on a des outils aujourd'hui, euh, euh, notamment on a un marketing cloud de Salesforce qui nous, qui nous sert à, à, à gérer la pression qu'on met sur nos clients et surtout avoir le retour. Et ce qu'on voit, c'est quand on envoie de l'information à valeur, ajouté pour le client, oui, là, il, il un... ouvre les mails, il les lit. Mm -hmm. Quand on envoie des trucs oui. qui n'ont pas de valeur, 
ils ne les regardent pas. Donc à nous, après, de comprendre ce qui est à valeur ajoutée pour le client et ce qui ne l'est pas. Sur ce, sur ce travail sur les données, Florence Lagrange chez euh, Trustim Finance, euh, là aussi, c'est ce paradoxe hein, d'avoir beaucoup de données. Euh, bah, c'est un gros travail d'agrégation pour être sûr que euh, l'ensemble des données qu'on a va bien témoigner de la réalité du ressenti des clients. Mais c'est quelque chose sur lequel on travaille maintenant depuis 10 ans. Donc on a l'habitude et on a des bons partenaires qui nous aident à faire ça. Et je reviens sur ce que disait Olivier, oui. sur la différenciation qui est effectivement quelque chose d'extrêmement important. Lors de notre dernière enquête Ipsos Trust Team, on a vu que certains sites de e-commerce arrivaient en termes de satisfaction à tenir la dragée haute à Amazon parce qu'ils sont extrêmement spécialisés sur des créneaux avec des offres très précises et qui mm -hmm. correspondent parfaitement aux attentes de leurs clients. Plus que des sites généralistes qui ont euh, les grandes enseignes sur... sur Alors j'ai sur... peut-être trois observations oui, pour derrière. compléter. La première chose, c'est que le mot personnalisation, c'est fondamental dans la satisfaction client de connaître chacun de ses clients pour arriver avec un service personnalisé. Mm -hmm. Ça passe par euh, des tas de technologies particulières. La deuxième, c'est l'intelligence artificielle. Plus vous avez de données, plus l'intelligence artificielle va pouvoir vous amener de la valeur ajoutée et pré vous... vous oui pré une partie travail. du travail. Et enfin, pour finir, tout ça dans un environnement de confiance. S'il n'y a pas de confiance entre vous et le client, il mm n'y -hmm. aura pas la relation sur le long terme. Et d'ailleurs, ça ne m'étonne pas que Florence travaille dans une société qui s'appelle Trust Team et qui se consacre à la satisfaction client. Oui, et puis il y, y, y a tout ce côté aussi des euh, bah, nouveaux aussi de la, la recommandation. Hein. Vous en parliez, Florence oui. Lagrange, aujourd'hui, c'est un, un, un point clé aujourd'hui parce que ça, 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 ça va tellement vite. C'est certain. Alors, la recommandation, les gens y ont toujours fait attention. Mais aujourd'hui, vous conviendrez avec moi que lorsqu'il y a des... Comment est-ce qu'on fait quand on choisit un hôtel, quand on choisit un restaurant oui, On va voir les, avis, va voir les avis. avis. La recommandation est très forte. Lorsqu'une recommandation est négative, elle fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal. Mm -hmm. On dit que quelqu'un oui, qui fait si une recommandation seule... négative, elle va avoir un impact sur six clients, alors qu'une recommandation positive n'aura un impact que sur deux clients. Oui. Donc il faut faire très attention et c'est un élément très important. Là-dessus, vous travaillez aussi beaucoup, oui. euh, Julien Tanguy, beaucoup, chez Darred. Bah. Je l'ai déjà dit un petit peu tout à l'heure, mais le fait de, de fournir le service attendu par nos clients et faire de ces clients des promoteurs, c'est vraiment la première brique de création de valeur. Vous co-construisez des choses du coup avec vos clients Est-ce qu'il vous arrive de travailler, vous travaillez évidemment avec des grandes enseignes, de dire bah, tiens on va à nouveau nos types de chèques cadeaux, un nouveau type de... Oui, alors voulez... on le fait régulièrement quand on fait évoluer nos produits et donc on discute avec nos clients, donc les sociétés à qui on vend nos, nos services. Et donc on a des discussions avec eux, on les fait venir, on échange. Euh, on fait la même chose avec les, les commerçants en essayant de trouver des nouvelles solutions qui vont leur simplifier euh, le quotidien. Euh, typiquement, le passage au digital ouvre énormément de voies à tout ça puisqu'on enlève beaucoup de ce qu'on appelle les pain points de, de mm -hmm. nos commerçants. Faire des petits tas de, de papiers à la fin du mois pour les envoyer au remboursement, ce n'est pas très pratique. Et donc, on échange avec eux sur ces sujets-là. Et puis, on essaye de trouver des, des services qu'eux qu attendent ou que leurs clients attendent, qui sont à la fin de nos clients également. Et l'idée, c'est d'échanger sur ces sujets-là pour faire en sorte qu'on ben, innove en permanence. Et comme ça, on vient vers du paiement mobile qui marche ou sur des nouvelles solutions euh, euh, techniques qui rendent la vie plus facile à, à, à tous les, toutes les parties prenantes de nos dispositifs. Eh bien, merci à tous les trois d'être venus nous parler de, de l'impact hein, de cette satisfaction client sur la, la rentabilité de l'entreprise, sur la performance de l'entreprise. On va continuer à en parler. Là, tout de suite, un reportage. Groupement, c'est un groupement de camping, ce n'est dit un groupement de camping indépendant. Comment se démarquer par rapport aux autres concurrents en misant sur la satisfaction client Un reportage de Julien Dantuan. Son virage digital, Sonélia l'a opéré il y a deux ans, sous l'impulsion de son nouveau vice-président Aurélien Ravet. Les questionnaires de satisfaction sont désormais remplis en ligne. Ils sont ensuite traités pour envoyer la bonne offre au bon moment en fonction du profil du client. Par exemple, il y a, il y a des clients qui réservent six mois avant le début des séjours. Donc on, attend, on commence à envoyer des actions de communication sur leur, en fonction des centres d'intérêt que l'on connaît d'eux six mois avant le début du, du séjour par rapport à, à ces attentes. Résultat, le nombre de réservations a doublé en un an et le taux de fidélisation a bondi. Il y a des gens qui reviennent, ce qu'on appelle des repeaters à trois ans, qui reviennent au moins deux fois dans les trois dernières années. Et là, on a une belle progression. On est passé de 20% de notre base client à 30% aujourd'hui de clients qui reviennent au moins deux fois dans les trois ans. Après la haute saison d'été, Pauline Lambert, responsable du service commercial, épluche les questionnaires de satisfaction pour mieux connaître les attentes des clients. Ces précieuses informations ont permis d'adapter l'offre à la demande. Grâce au retour client, on a développé de plus en plus effectivement les spas dans la majorité de nos campings, presque plus de la moitié. Et les crèches également, euh, puisqu'on a quatre sites actuellement qui sont équipés de crèches. Donc il y avait une forte demande pour les petits en bas âge, euh, que ça n'empêche pas les parents de partir hors vacances scolaires. 
Les offres sont mieux ciblées. Un client avec bébé se verra justement proposer des campings avec crèche. Les clients sont alors plus à l'écoute des messages et restent abonnés aux newsletters envoyés par Sonelia. Avec ce ciblage, on arrive à avoir un, un taux d'ouverture de, de mail aux alentours de 40%. Euh, et puis on, on est surtout arrivé à un taux de désabonnement à moins d'un pour cent, euh, alors qu'on tourne plutôt à autour de 3-4% dans le secteur. Tout est automatisé par un logiciel Salesforce. Pour Marc Canavaggia, directeur général, c'est un véritable gain de temps. La numérisation des, des questionnaires a permis effectivement de gagner en, en réactivité. Maintenant, on a l'information pratiquement au jour le jour. On peut même se comparer euh, évidemment avec notre système d'un camping à l'autre et se fixer des objectifs d'amélioration d'une semaine à l'autre. Cette année, Sonelia va plus loin dans la réactivité. Le groupe lance une application mobile qui permet de noter le camping en temps réel. La réponse pour améliorer la qualité du service pourra alors être immédiate. Manière de satisfaire encore davantage les clients et de les fidéliser. Voilà, c'était ce reportage sur ces, ce groupement de camping Sunelia et on voit toujours mieux l'importance, l'impact de cette satisfaction client sur la rentabilité des entreprises. C'était le sujet d'aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt pour un nouveau hors-série L'Air du Client. BFM Business, hors série, l'ère du client.